നമ്മൾ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എയ്സ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് എയ്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്സ് എ റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു എ ഒരു റിലേഷൻ ആ എയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ആർ എന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ റിലേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് കമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എക്സും വൈയും എയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്താ ഡൊമൈൻ എന്താ റേഞ്ച് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് ആണ് ഈ എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് സെറ്റ് എയിൽ നിന്നാണ് സെറ്റ് എ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ മുതൽ എട്ട് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എക്സിന് വൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടുത്തെ ഓർഡേർഡ് പെയർ വൺ കോമ ടു ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സിന് ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ വൈ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും എന്താണ് ഓർഡേർഡ് പെയർ കിട്ടുക ടു കോമ ഫോർ എക്സ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോഴോ വൈ സിക്സ് കിട്ടും എന്താണ് ഓർഡേർഡ് പെയർ ത്രീ കോമ സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് കിട്ടും അപ്പോ ഫോർ കോമ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡേർഡ് പെയർ പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് കോമ ടെൻ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്താണ് കാരണം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ പ്രകാരം ഫംഗ്ഷൻ പ്രകാരം എക്സും വൈയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സെറ്റ് എയിൽ നിന്നാണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈ വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈ വാല്യൂ എവിടെ ഇല്ല സെറ്റ് എയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ടെൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വൺ ടു കാണാം ടു ഫോർ കാണാം ത്രീ സിക്സ് കാണാം ഫോർ എയ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും പേരകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഡൊമൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ റേഞ്ച് ആണ് എന്താണ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സെറ്റ് ആണ് എലമെന്റ്സ് രണ്ട് ഉണ്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എൻ സി ആർട്ടിലും ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ടേബിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ടേബിള് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എക്സ് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന് തൽക്കാലം വൈ കൊടുക്കുക എക്സ് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന് വൈ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടേബിളിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോളങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എക്സിന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ടു കൊടുത്താൽ മോഡ് നെഗറ്റീവ് ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും മാറൂലെ മോ എക്സിന് ഞാൻ മൈനസ് വണ് കൊടുത്താൽ മോഡ് മൈനസ് വൺ 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 പ്ലസ് വൺ ടു ആകൂലെ എക്സിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്താൽ മോഡ് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആകൂലെ എക്സിന് ഞാൻ വൺ കൊടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആകൂലെ എക്സിന് ഞാൻ ടു കൊടുത്താൽ ത്രീ ആകൂലെ സോ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു ത്രീ നെഗറ്റീവ് വൺ ടു സീറോ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ എന്ന അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ കിട്ടി ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം സോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പിന്നെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ താഴെ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നെഗറ്റീവ് ടു കോ മാത്രേ ഞാൻ ആ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ് നെഗറ്റീവ് ടു കോ മാത
ആ വി ഷേപ്പ് ഗ്രാഫ് വൈ ആക്ടറിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക വൈ കാണുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റുകൾ എക്സ് വൈ ആക്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗർ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് which is a semi circle centered at origin namaku nokkam domain um range um chodichittunde function f of x define cheyan paranjittunde njan chodikkatte ee graph thodanguna ee x point ennu parayunnathu negative 4,0 aanu aanallo ee graph end cheyina x inde ee point ennu parayunnathu 4,0 aanu aanallo ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സിനോട്ട് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ എല്ലാ എക്സിനെയും കൂടി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ കിട്ടുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എക്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ സീറോ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സിന്റെ എൻഡിങ് വാല്യൂ ഫോർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ഫോർ മുതൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫോർ വരെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ കോമ ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമ്മളോട് അതിന്റെ റേഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെ വൈഡ് പോസിബിൾ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം വാല്യൂവിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോമ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം വൈ സീറോ ആയിരുന്നു ആ വൈ കൂടി 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 എവിടെ വരെ കൂടി ഫോർ വരെ കൂടി പിന്നെ ഫോറിന് വീണ്ടും വൈ താഴ്ന്ന് 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 സീറോയിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെയാണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് വൈയുടെ വാല്യൂവിന്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് റേഞ്ച് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൽ എന്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ക്ലോസ്ഡ് സീറോ കോമ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ പിന്നിട്ടു ഇതിൽ ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോണിക് സെക്ഷൻസിലെ സർക്കിൾസുമായിട്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗറിൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ കോമ സീറോ അല്ലെ പോരാത്തതിന് അതിന്റെ റേഡിയസ് ഫോർ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് സെന്റർ ഒറിജിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെന്റർ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് റേഡിയസ് ആറാകുന്ന ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഫോർ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടൂ അല്ലേ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സെമീ സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വൈ എന്താണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം വൈ എന്ത് തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 16 minus x square എന്ന് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ എഴുതി റ
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ടേം ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒരിക്കലും എന്ത് വരാൻ പാടില്ല സീറോ വരാൻ പാടില്ല അതായത് എക്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് വരാൻ പാടില്ല വൺ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എഴുതുമ്പോ എക്സ് വൺ മാത്രമേ വരാൻ പാടില്ലാത്തതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തും വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡൊമൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ കിട്ടുന്നത് സോ മറക്കണ്ട എ ബൈ ബി ഫോമുല ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡൊമൈൻ ആർ മൈനസ് വണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ That's about the question number 14. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും ഡൊമൈൻ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലിസൺ നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഡൊമൈൻ നോക്കാണുമ്പോ മുകളിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കാണാം താഴെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കാണാം ഡൊമൈൻ വരുന്ന കേസിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട എ ബൈ ബി ഫോമുലയുള്ള റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കൊഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണും കിട്ടും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോറും കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ കേസിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ കോമ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാ എക്സ് വണ്ണും വരാൻ പറ്റില്ല ഫോറും വരാൻ പറ്റില്ല സോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് set of 1,4 ഫോർ ആയിരിക്കും സോ വട്ട് ഇസ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഇസ് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് വൺ കോമ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യം എക്സാമിന് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ലീനിയർ പോളിനോമൽ വന്ന കേസും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമൽ വന്ന കേസും രണ്ട് കേസിന്റെയും ഡൊമൈൻസ് കാണുന്ന രീതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഡ്രോ ദി ഓ സ്കെച്ച് ബി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ ടേബിളിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സും വൈയും കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കോളംസ് വരയ്ക്കുന്നു പോയിന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കണം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ആണ് മോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ അതിനെ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു കിട്ടും എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് മോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും എക്സിന് നിങ്ങൾ മൈനസ് വണ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറും എക്സിന് നിങ്ങൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആയിട്ട് മാറും എക്സിന് നിങ്ങൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴോ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിട്ട് മാറും എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴോ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കണം സോ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു പോയിന്റുകൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് വൺ എ
പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മള് പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തി ആ പോയിന്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു വി ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ നെഗറ്റീവ് വൺ കമ സീറോ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ കമ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ കമ ഫോർ ഡ്രൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എം എൻ എന്താണ് ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എം എൻ ആണ് ഫോർമുല എം എൻ പറയുന്നത് സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്ന ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എം എൻ ടു റൈസ് ടു മക്കള് മറക്കണ്ട ഫോമുല മറക്കണ്ട ഫോമുല എ ടു ബി നമ്മൾ എന്നിലുള്ള എലമെന്റ് ഇനി നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓർ എക്സ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ അത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്താ എക്സ് പതിനഞ്ചിന്റെ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പെടും പ്രൈം നമ്പർ പതിനഞ്ചിന്റെ താഴെ മൂന്ന് പെടും അഞ്ച് പെടും ഏഴ് പെടും പതിനൊന്ന് പെടും പതിമൂന്ന് പെടും ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈക്കൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ എക്സ് കോമ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം ആറ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആറിൽ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആദ്യം വേണ്ടത് ആരാണ് ടു കോമ ടു ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആരാണ് ത്രീ കോമ ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആരാണ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആരാണ് സെവൻ കോമ സെവൻ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആരാണ് ഇലവൻ കോമ ഇലവൻ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ വേണ്ടത് ആരാണ് തേർട്ടീൻ കോമ തേർട്ടീൻ ക്യൂബ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോമ എയ്റ്റ് ത്രീ കോമ ട്വന്റി സെവൻ ഫൈവ് കോമ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ കോമ എന്താ സെവൻ ക്യൂബ് സെവൻ ഇൻഡു സെവൻ ഇൻഡു സെവൻ That is 49 multiplied by 7, 63, 6, it's 343. Then, 11 cubed, 31. Then, 13 cubed, 13 cubed. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ സെറ്റിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ടു വരും ത്രീ വരും ഫൈവ് വരും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ത്രീ സോറി വൺ വരും ടു വരും ത്രീ വരും ഫൈവ് വരും സെവൻ വരും ഇലവൻ വരും തേർട്ടീൻ വരും ഇതാണ് ഡൊമൈൻ എന്താ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലവൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് വരും ട്വന്റി സെവൻ വരും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ വരും വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വരും ടു വൺ നയൻ സെവൻ വരും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് സോ ഒന്നും കൂടി നോക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
എക്സ് പതിനഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആ പ്രൈം നമ്പർ നമ്മൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റിലേഷൻസിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററും കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീർത്തു ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ്സ് അബ